हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन कैसे हो आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो तो भाई चलिए आज का हमारा सेशन है क्या एयर फोर्स ग्रुप एक्स वाई की प्रिपरेशन करो आप चाहे नेवी एस एस डबल ए या फिर कोस्ट गार्ड जिसकी भी एग्जाम देनी हो तो चलो उसके लिए इंग्लिश की मैंने क्रैश कोर्स अब से स्टार्ट कर दिया ठीक है लेकिन हाँ आपका रिस्पॉन्स मैं चेक करूंगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है इंग्लिश ग्रामर में आप लोग लाइक करते हो या फिर कॉमेंट करके बोलते हो सर नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो वैसे मैं ना उनको तो आप लोग कॉमेंट करो या ना करो इसकी नेक्स्ट पार्ट दे दूंगा लेकिन आपका जो है आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो फिर स्क्रैच कोर्स को रोकना पड़ जाएगा मुझे ठीक है तो आ, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा और ना उनके बाद एग्जाम्स आप सारी जितने एग्जाम्स आने वाली उनसे पहले मैं आपको पूरी क्रैच कोर्स कंप्लीट कर दूंगा इंग्लिश ग्रामर की और हर एक चीज़ तो यहाँ पे होते रहेगी ठीक है तो चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना उनका देखेंगे जो यहाँ पे कोर्स करते हैं ग्रामर के चैप्टर को लेकिन हाँ आप लोग को मैंने बोला था कि ग्रामर में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी ट्रिक से पढ़ना होगा ठीक है कंप्लीटली ट्रिक से लेकिन ट्रिक का मतलब क्या होता है पहले तो बेसिक अच्छा होना चाहिए ना तो ये जो नाउन का पार्ट वन है ठीक है पी वन मतलब पार्ट वन है इसका तो पार्ट वन में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट में आपको क्लियर करा दूंगा जहां पे आपको ट्रिक देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो आप ये मत बोलना कि सर आपने ट्रिक बोला था और ट्रिक नहीं पढ़ा रहे हो मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा सबसे पहले तो जिसका भी इंग्लिश वीक है तो सबसे पहले वो थोड़ा बहुत समझे पार्ट वन को बिल्कुल भी पेशेंस के साथ पूरा देख लेना इसमें मैं जितने भी बेसिक कंसेप्ट है नाउन की वो समझाऊंगा फिर पार्ट टू जैसे ही आएगा तो इसके जितने भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ठीक है ट्रेनिंग क्वेश्चन जो होते हैं जैसे ट्रेनिंग रूल्स होते हैं वो सभी करा दूंगा ठीक है चलो तो इसमें जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट हम समझते रहते हैं सबसे पहले देखो नाउन के ये डिफिनेशन एक लाइन में समझो यहाँ पे आप बच्चे क्लास में जो भी पढ़ते हो दो तीन लाइन में तो लेकिन यहाँ पे एक लाइन में नाउन का डिफिनेशन समझ लो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन मतलब क्या जो भी दुनिया में नाम मिलता है आपको जिस किसी भी चीज की नाम बिना नाम के तो कुछ भी है नहीं ठीक है तो जो भी चीज है नाम है तो ये क्या है जो नाम है वो क्या है एक नाउन है जैसे कि रेनॉल्ड्स रेनॉल्ड्स क्या है ये एक पेन का ब्रांड है ठीक है पेन खरीदते हो गए रेनॉल्ड्स का तो ये उसका ब्रांड है तो ये उस ब्रांड का क्या है नाम है रेनॉल्ड्स तो वो क्या हो गया भाई वो किसको मतलब संकेत कर रहा है ये पेन की तरफ तो वो पेन है क्या तो एक नाउन है रेनॉल्ड्स क्या है एक नाउन है बात समझ में गंगा गंगा क्या है एक नदी है या फिर किसी लड़की का नाम भी होता है तो ये क्या होती है नाउन होती है बॉय भी क्या है भाई नाउन है मिल्क एटसेट्रा जो भी है यह हर एक दुनिया में जो भी नाम है वो क्या है नाउन है ठीक है बच्चे क्लास में लोग पढ़ते हो क्या जानवर के नाम पर्वतों के नाम एटसेट्रा जो भी नाम है वो सब क्या नाउन तो सबको मिला के हमने एक लाइन में लिख दिया नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन अब देखो नाउन कैसे फाइव काइंड्स तो होते हैं लेकिन यहाँ पे हम काइंड्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे देखो जैसे कि आप पढ़ते हो गए प्रोपर नाउन कॉमन नाउन मेटेरियल नाउन कलेक्टिव नाउन या फिर अब्सट्रैक्ट नाउन तो ये सभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि बच्चे क्लास में बहुत पढ़ लिया आपने इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में क्वेश्चन किससे आते तो इस संख्या के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं ठीक है आप लोग हिंदी में पढ़ोगे एक वचन बहुवचन वही भाई काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या काउंटेबल नाउन का मतलब क्या यहाँ ये देखो संख्या के आधार पे एक वचन बहुवचन जो बोलते हो ना सिंगुलर और पुलर उसको हम बांटेंगे लेकिन उससे भी पहले में पढ़ना होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहला क्या काउंटेबल जिससे आप गिन सकते हो ठीक है काउंट कर सकते हो ठीक है दूसरा क्या अनकाउंटेबल जिससे आप गिन नहीं सकते हो तब एक वचन बहुवचन जो पढ़ते होते आप लोग बचपन में हिंदी मीडियम में मतलब पुलर नाउन और सिंगुलर नाउन ठीक है वो आप लोग पढ़ते थे ना सिंगुलर और प्लुरल वो आपका काउंटेबल में आएगा जिस चीज को गिन सकते हो वह उसी के ना सिंगुलर का क्या प्लुरल बनाओगे जैसे देखो दूध को आप नहीं गिन सकते ठीक है मान लो किसी बर्तन में दूध है तो जैसे एक मतलब क्लास में क्या लड़का है ठीक है एक लड़का है और एक बर्तन में क्या दूध है समझो यहाँ पे मैं बोलू की लड़का का क्या बोलो बहुवचन बनाओ मतलब प्लुरल बनाओ ठीक है तो क्या बोलोगे लड़की हो जाएगा या फिर बॉयज हो जाएगा अब दूध क्या बोलूंगा क्या बनाओ कि प्लुरल बनाओ ये तो अनकाउंटेबल है दूध को हम गिन नहीं सकते हैं तो यहाँ पे दूध ही मत कर देना दूध का दूध है या फिर मिल्क मत कर देना जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसका हम पुलरल कभी नहीं बनाते हैं जिस चीज को गिन सकते हैं उसका हम पुलरल बनाते हैं अब एक काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन अनकाउंटेबल में आते हैं मेटेरियल नाउन कॉमन नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन कॉमन ही बोली कलेक्टिव नाउन ठीक है तो फिलहाल इसी कोई जरूरत नहीं है फिर भी मैं आपको बेसिक था इसलिए बता रहा हूँ अब एग्जाम में जो आने वाले आप समझो यहाँ पे काउंटेबल नाउन ठीक है अब देखो काउंटेबल नाउन के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है सिंगुलर टू पुलरल चेंजेस में जो होता है कॉमन रीडर में आपका कुछ गलती कर दिया जाता है ठीक है आ, या
नाउन का अंत अगर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड वाई ओ एफ एफ से करता है तो ऐसे कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा रूल लगते हैं जैसे मान लो कोई वर्ड है मान लो कि यहाँ पे देखो बॉय है ठीक है बॉय अब बॉय के लास्ट में देखो क्या आया वाई वही बोल रहा है कि नाउन के अंत में जैसी ठीक है अब जैसे मैन एम ए एन इसके लास्ट में क्या आया एन आया ठीक है तो इसमें से एन तो कहीं भी नहीं है अब वही बोल रहा है कि ऐसी नाउन के अंत में किसी में एस आता है किसी में डबल एस या फिर एस एस सी एच एक्स जेड वाई ओ एफ ई आता है ठीक है अगर ये सभी आ जाए तो इनके लिए कुछ खास रूल होते हैं चेंज करने के लिए लेकिन ये सब नहीं आते इनके अलावा कुछ भी हो जाए तो हम डायरेक्ट उसमें एस लगा देते हैं जैसे देखो आप समझ में नहीं आया तो अब जैसे पेन है पी ई एन पेन अब पेन का लास्ट में क्या आया एन आया है तो अब बताओ इसमें से एन 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 तो है नहीं इस बार जितने भी वर्ड मैंने दिया इसमें एन नहीं है ना तो डायरेक्ट आप एस लगा दो ठीक है तो ये आपका फुलडर बन जाएगा ऐसे समझो डायरेक्ट हम एस लगा देंगे जब वहां पे ये सारे वर्ड नहीं है इन सभी वर्ड को याद करना होगा आपको लगभग बारह है ठीक है बारह तेरह तो इसमें जो भी आपको नहीं है तो डायरेक्ट एस लगा दो हैंड में भी देखो लास्ट में डी है तो इस सभी में से ये बाहर है तो डायरेक्ट एस लगा दिया ठीक है तो चलो जब ये सभी वर्ड आ जाएंगे लास्ट में लेटर आते हैं वर्ड के लास्ट में ये लेटर आता है तो फिर कुछ रूल होते हैं वो रूल हम पढ़ेंगे लेकिन देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि देखो उसमें से जो नहीं है जैसे पेन के लास्ट में एन है तो उन सभी जो मैंने दिया था आपको एग्जांपल उससे बाहर है तो डायरेक्ट क्या क्या हमने एस लगा दिया लेकिन देखो मैन मैन के लास्ट में क्या आता है एन ठीक है मैन के लास्ट में क्या आया एन आया ना लेकिन देखो एन भी इसमें नहीं है ठीक है लेकिन मैन का फूलर हम क्या बनाते हैं मेन बनाते हैं ठीक है ये देखो यहाँ पे एन जो है उनके क्या थे ग्रुप से बाहर था ठीक है अब देखो विमेन का क्या है एन आया चाइल्ड में लास्ट में डी आया टूथ में एच आया इसे क्या बोलते हैं हम एक्सेप्शन बोलते हैं तो ये सभी जो आपको थोड़े से याद करने होंगे कि मैन का हम लोग फुल कैसे बनाते हैं मेन करते हैं विमेन का कैसे बनाते हैं तो विमेन करते हैं चाइल्ड का चिल्ड्रेन करते हैं टूथ का तीज करते हैं फुट का फिट करते हैं ये फुट क्या भाई नापने जैसे फुट जो नापते हो ना आप लोग माउस का माइस करते हैं ठीक है ठीक है और डोर माउस का क्या करते हैं डोर माइस ये क्या होता है डोरमाउस का मतलब क्या होता है छुछुंदर ठीक है अब लाउस मतलब क्या होता है जू ठीक है तो लाइस करते हैं गुज का गिज करते हैं चलो ये सभी जो एग्जाम में आते हैं ज्यादातर एक्सेप्शन पे ध्यान देना एक्सेप्शन एग्जाम में आते हैं लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान दो ब्रदर एक ब्रदर वर्ड ऐसा है ना कि जो एग्जाम में अगर दी दिए जाए तो बच्चे कन्फ्यूज में हो जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन नहीं भी होता है ना तो वो ऐसी आंसर मार देते हैं उनको लगता है कि सही में बना रहा हूँ लेकिन देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली बात कौन सी है देखो ब्रदर का अगर फुलरल करना हो तो कैसे करोगे ब्रदर का एक फुलरल नहीं होता बल्कि दो दो होते हैं देखो ब्रदर्स भी होता है एक ब्रदरेन भी होता है चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है उसी तरह ब्रदर का ब्रदरेन भी होता है और एक ब्रदर्स भी होता है ठीक है तो देखो किस कंडीशन में हम ब्रदर्स करेंगे और किस कंडीशन में हम ब्रदरेन करेंगे यहाँ पे ध्यान दो एक छोटा सा ट्रिक है ये ठीक है ट्रिक ही है ऐसा कोई रूल नहीं बहुत समझ लो यहाँ पे ब्रदर्स ब्रदर्स कब करेंगे डायरेक्ट एस कब लगाएंगे जब उससे मेरा खून का रिश्ता होगा ठीक है क्या खून का रिश्ता होगा जैसे वो कजन हो गया मेरा अपना भाई हो गया ठीक है कुछ भी हो गया आपका उससे जब खून का रिश्ता है तो क्या करेंगे ब्रदर्स करेंगे लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से हम उसके भाई बोलते हैं जैसे दोस्त को आप भाई बोलते हो ठीक है तो वो आपका क्या हो भाई वो आपका सगा भाई नहीं है या फिर उसे कोई खून का रिश्ता नहीं है बस दोस्ती है ठीक है वैसे कंडीशन में हम ब्रदरेन लिखते हैं ठीक है जिससे खून का रिश्ता नहीं होगा उसमें ई एन लगाएंगे जिसमें खून का रिश्ता है उसे डायरेक्ट एस लगाएंगे इस बात को भी जरा ध्यान रखना जैसे देखो राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स राम एंड लक्ष्मण थे एक माँ के संतान नहीं थे लेकिन फिर भी उनके जो पिता एक थे तो क्या उनके बीच क्या था खून का रिश्ता था तो ये क्या हुए ब्रदर्स हुए ठीक है अब देखो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रदर एंड मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं हम लोग कहते हैं लेकिन खून का रिश्ता तो नहीं है वहां पे फिर भी कोई बात नहीं लेकिन वो क्या होते हैं उनके बीच का जो प्यार है वो हमें भाई भाई कहलाता है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे ब्रदर ये व्यक्तिगत रूप से उन्हें भाई बनाया जा रहा हम लोग जैसे दोस्त हम लोग भाई बोलते हैं समझ में आए ना तो हमारा अपना भाई नहीं होता लेकिन प्यार है जो जो भी है जिस तरीके से आप उसे भाई बोलते हैं तो वैसे कंडीशन में ब्रदर ने लगाना जहां पे खून का रिश्ता ना हो ठीक है चलो पहली बात तो ये थी अब देखो जब बात आया फिर से ऊपर वाले रूल पे हम आते हैं अगर नाउन का अंत एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड से हो देखो यहाँ पे एफ एफ ई ओ वाई को मैंने छोड़ा है ठीक है और जेड यहाँ पे जेड तो है ये चार चीज को मैंने छोड़ दिया ठीक है एफ एफ ई ओ वाई क्योंकि इस पर एक अलग रूल है यहाँ पे एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड से होगा तो वैसे कंडीशन में फुलरल हम ई एस लगा कर बनाएंगे ठीक है कुछ नहीं करना है डायरेक्ट ई एस लगाना है जैसे देखो बस का बसेज लगा दिया हमने बेंच का बेंचेज बना दिया हमने
हर कंडीशन में ऐसा करना जरूरी नहीं है कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं तो एक्सेप्शन ही आप याद करो क्योंकि एक्सेप्शन याद कर लोगे तो वो रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अब इसकी एक्सेप्शन क्या देखो सेंटेंस के मतलब वर्ड के लास्ट में मैंने बोला सी एच आना सी एच देखो दो तरीके से आता है एक बार सी एच का उच्चारण आप प्रोनाउंसिएशन आप च बोलते हो ठीक है उस वर्ड को आप लोग च बोलते हो और एक बार प्रोनाउंसिएशन करते हो तो वहां पर क बोलते हो जैसे देखो जब च बोलोगे तो ई एस जोड़ोगे जैसे बेंच बी एन सी एच तो क्या बोल रहे हो बेंच ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ च उच्चारण हो रहा है सी का तो वैसे कंडीशन में हम डायरेक्ट ई एस जोड़ते हैं क्या ई एस लेकिन देखो मोनार्क मोनार्क का मतलब होता है सम्राट ठीक है मोनार्क ये सी एच आया तो इसका उच्चारण क्या बोल रहे हैं मोनार्क क ठीक है तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे डायरेक्ट एस जोड़ देंगे च आया तो ई एस क आया तो डायरेक्ट एस ठीक है क आएगा तो डायरेक्ट एस जोड़ेंगे अब देखो स्टोमेक पेट जिसको बोलते हो स्टोमेक होता है स्टोमेच नहीं होता है स्टोमेक होता है ठीक है तो वैसे कंडीशन में हम डायरेक्ट क्या करेंगे एस जोड़ेंगे प्रोनाउंसिएशन पे जरा ध्यान देना होगा अब देखो आर्क आर्क का मतलब क्या होता है चाप ठीक है मैथ में पढ़ा होता है ज्योमेट्री में आर्क होता है तो आर्क को क्या बोलते हैं क बोलते हैं लास्ट में च नहीं बोलते हैं तो वैसे कंडीशन में आप डायरेक्ट एस जोड़ोगे लेकिन देखो मैंने एक्स पे भी बताया था कि जैसे कि आपको बताया था बॉक्स का बॉक्सेस लेकिन देखो ऑक्स और फॉक्स जो है इनके लास्ट में एस नहीं बल्कि एन जुड़ते हैं बॉक्स सॉरी ऑक्सेन और फॉक्सेन इस चीज को भी जरा याद रखना फिलहाल ऑक्सेन फॉक्सेन तो एग्जाम में देते हैं ये तेजी से फिर भी मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया नहीं तो आप बोलोगे तुरंत एग्जाम्पल लेके कमेंट में बैठ जाते हो आप लोग लेकिन इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दे दिया ठीक है रूल नंबर थ्री देखो क्या है ये सारे बेसिक कंसेप्ट है इसमें आपको कुछ ट्रिक भी मिल रहा है लेकिन बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे मतलब क्या बोलेंगे इंटरेस्टिंग ट्रिक ट्रिक जितने भी आप पार्ट टू में मिलेंगे मतलब वैसा ट्रिक आपने रियल में कहीं नहीं देखा होगा अब देखो नाउन का अंत अगर ओ या फिर वाई से होता है तो वैसे कंडीशन में क्या करोगे आप देखो ओ या फिर वाई से होगा तो देखो अगर ओ से पहले अगर या फिर वाई से पहले कोई लेटर जो है कॉन्सनेंट आया होगा तो उसको क्या करेंगे आई ई एस जोड़ेंगे उसमें ठीक है लेकिन अगर उसके पहले वॉयल आया है तो डायरेक्ट एस जोड़ेंगे अब देखो कैसे समझ में आया नहीं समझ में आया तो अब देखो यहाँ पे जैसे वाई के लास्ट में क्या आया वाई ठीक है तो पहले देखो वाई के पहले क्या आया वॉवेल आया है ओ बी ओ वाई तो वो जो क्या है वॉवेल है और वॉवल के बाद क्या आया है वाई आया है ठीक है तो यहाँ पे देखो Y के पहले वॉवेल आया तो डायरेक्ट क्या करेंगे S जोड़ेंगे लेकिन देखो B A B Y वाई बेबी में क्या है लास्ट Y के पहले एक कॉन्सनेंट आया है तो क्या करेंगे Y को हटा के हम I E S जोड़ेंगे ठीक है कॉन्सनेंट आएगा तो उसको Y को या फिर क्या करेंगे हटा के I E S जोड़ेंगे ठीक है और अगर वॉवेल आता है तो डायरेक्ट S जोड़ेंगे अब लेडी में भी क्या आया डी पहले कॉन्सनेंट आया वाई के पहले तो यहाँ पे लेडीज होगा आई ई एस ठीक है अब उसी तरीके से देखो मैंगो ठीक है अब देखो मैंगो में क्या है एम ए एन जी ओ मैंगो ठीक है अब मैंगो के पहले क्या है जी क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया है ठीक है तो कॉन्सोनेंट आया तो यहाँ पे हमने क्या किया डायरेक्ट एस ना जोड़ के ई एस जोड़ा ठीक है मैंगोज अब बॉम्बो में देखो क्या आया पहले भावेल आया तो हमने डायरेक्ट एस जोड़ा ठीक है बात समझ में आया ओ के पहले क्या आया डायरेक्ट कॉन्सोनेंट आ भावेल आएगा तो डायरेक्ट एस ठीक है अब देखो वाई में क्या करेंगे आई एस और ओ में क्या करेंगे ई एस जोड़ेंगे डायरेक्ट अगर पहले क्या कॉन्सोनेंट आएगा तो आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए होगे चलो अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन भी जरा याद रखो एक्सेप्शन अभी याद हो जाएगा आपको मतलब क्या याद करने की कोई जरूरत नहीं एक मैंने ट्रिक इसका भी आपको पेश कर रखा है आपके सामने मतलब डायरेक्ट क्या करते हैं आपके टीचर ये एग्जांपल मतलब एक्सेप्शन लिखवा देते हैं ना कि इसके एक्सेप्शन है ये सभी याद कर लो लेकिन मैंने एक्सेप्शन का भी एक अच्छा सा ट्रिक आपको लिए खोज रखा है कि एक्सेप्शन याद करने का तरीका क्या होगा देखो नाउन का अंत अगर ओ से होता है लेकिन उसका जो नाम होता है गेम या फिर मशीन या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो हम डायरेक्ट एस जोड़ेंगे यहाँ पे जो आपका आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो बोला होगा भाई देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है लूडो को हम लूडोज लिखते हैं डायनेमो को डायनेमोज लिखते हैं आप पियानो को पियानो लिखेंगे फोटो को फोटोज एटसेट्रा जितने भी है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि देखो वो चीज अगर देखो लूडो जो है गेम पे आधारित है मशीन हो या फिर टेक्नोलॉजी या तीनों चीज के अगर लास्ट में क्या ओ है तो उसके बाद डायरेक्ट हम कोई रूल नहीं देखेंगे बिल्कुल डायरेक्ट क्या करेंगे एस जोड़ देंगे ठीक है देखो लूडो जो आपका गेम है तो हमने क्या किया डायरेक्ट एस जोड़ा डायनेमो डायनेमो क्या एक यंत्र है ठीक है मशीन है तो डायरेक्ट हमने इसके भी लास्ट में एस जोड़ा ठीक है इसमें कोई रूल नहीं देखा कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट है या वॉयल है ऐसा कुछ नहीं देखेंगे जब ये तीन चीज हो अब पियानो है ये भी क्या हुआ आपका एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है फोटो है फोटो भी आपका टेक्नोलॉजी डेवलप होता है ठीक है समझ में आया आपको तो हमने डायरेक्ट फोटोज लिखा है यहाँ पे बात समझ में आई चलो ये आपका एक्सेप्शन था सबसे
ठीक है वाइफ का वाइफ्स लिख देते हैं नाइफ का नाइफ्स लिखते हैं लेकिन ये एग्जाम में अब ये नहीं पूछे जाते बल्कि वो इससे इसके जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं वो पूछे जाते हैं चलो भाई एक्सेप्शन का भी याद करने का कुछ मैं हिंट आपको दे देता हूँ ठीक है कि सिमुलर से पुलर कैसे बनाए इसका देखो एक्सेप्शन होता है मिस चिप चिप हैंड का चिप या फिर ग्रीफ प्रूफ रूफ अभी बहुत सारी एक्सेप्शन है उन सभी को याद करने के लिए तो चलो मैं फिफ्टी परसेंट एक्सेप्शन आपको ये भी याद करा देता हूँ अगर देखो एफ लास्ट में आ रहा है ठीक है चलो भाई कोई बात नहीं मिस चिप लास्ट में क्या आ रहा है चीफ आ रहा है इसमें भी चीफ आया हैंकर चिप में भी चीफ आया ठीक है और देखो जब भी चीफ आएगा तो डायरेक्ट आप पेस्ट जोड़ देना अब ऐसे ही इसे ट्रिक से याद करो लास्ट में जब भी चीफ आ रहा है तो मैं डायरेक्ट क्या करना है एस जोड़ देना है ठीक है अब देखो बाकी आप यहाँ याद करना होगा कि ग्रीफ प्रूफ रूफ डॉर्फ क्लिफ हुफ इन सभी क्लास में क्या इनका पूरा डायरेक्ट एस जोड़ के बनता है अब इसका कोई ट्रिक नहीं है ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा जहाँ आपको मैंने 70 परसेंट इंग्लिश रटवाने से छोड़ दिया मतलब 30 परसेंट तो आपको रटना होगा सेवेंटी परसेंट आपको ट्रिक से रटवाऊंगा बात समझ में आया चलो तो ये सभी जो एक्सेप्शन है मैं इसकी पी भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर तो एक्सेप्शन को भी आप लोग वहाँ से देख के याद कर रहना ठीक है चलो पेन कॉपी लेके बैठोगे तो अच्छी बात है लिख ले रहोगे नहीं लेके बैठोगे तो फिर टाइम पास करो आपका टाइम बहुत ज्यादा है अब देखो रूल फाइव क्या है अगर नाउन दो या तीन सबसे मिलकर बना हो तो ये क्या होता है ज्वाइंट नाउन कहते हैं ठीक है जैसे देखो मदर इन लॉ ये क्या है मदर इन लॉ तीन वर्ड इसमें आ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे ज्वाइंट नाउन कहेंगे अब इसका पुलरल कैसे बनाते हैं देखो इसका जो मेन पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं एस लगाते हैं ठीक है अब देखो जो भी है पुलरल बनाएंगे मेन पार्ट को इन तीनों के तीनों को ही बना देगा वैसा नहीं कि मदर्स इन लाज नहीं बनाएंगे ठीक है डायरेक्ट मदर्स में सिर्फ इसका मेन क्या है मदर ठीक है तो मदर्स इन लॉ मदर्स इन लॉ करेंगे ठीक है इसमें लॉ में क्या करेंगे एस नहीं जोड़ेंगे कमांडर इन चिप तो यहाँ पे आप बोल रहे हो सर चिप भी जो है इसका भी पुलरल बनता है और कमांडर का भी पुलरल बनता है तो हम किसका बनाएंगे देखो कमांडर इन चिप ठीक है किस चीज का चिप भाई कमांडर का चिप है तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या आया मेन पार्ट कमांडर आया तो कमांडर का क्या करेंगे हम पुलरल बनाएंगे कमांडर में क्या करेंगे एस जोड़ेंगे बात समझ में आ रही है चलो अब देखो पासर बाई तो पासर बाई का मतलब होता है राहगीर जो रास्ते में जा रहा है ठीक है पासर्स में हम करें क्या करेंगे एस जोड़ेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे वासर मैन या फिर बेड बेड रूम तो यहाँ पे बेड्स रूम नहीं करेंगे बल्कि बेड जो है आ, नहीं बल्कि यहाँ पे रूम जो है रूम के अंदर बेड है तो मेन चीज क्या हुआ आपका यहाँ पे रूम तो रूम्स में करेंगे रूम का पुलर बनाने के लिए बेड्स रूम नहीं करेंगे बल्कि बेड रूम्स करेंगे बात समझ में आया चलो अब कुछ इसके क्या बोलते हैं उसके एक्सेप्शन है तो वो अभी याद करा देता हूँ मैं ये एक्सेप्शन जो कि एग्जाम में आता है देखो ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बताया ये जो आपका सिमिलर पूरा ये कम आता है एग्जाम में आते हैं भूले भटके आ जाते हैं लेकिन जो एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं तो वो एक्सेप्शन अभी याद करा दूंगा मतलब अभी की अभी याद होगा आपको आप दोबारा याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी ठीक है अब देखो एग्जाम में ऐसे आपके टीचर ने रूल पढ़ाया हुआ कि जब भी ज्वाइंट टाउन जो होता है उनके पहले मैन या फिर वुमेन आते हैं तो उनके लिए कोई रूल लिखवाया होगा लेकिन मैं आपको यहाँ पे रूल नहीं लिखवा रहा हूँ बस मुँह जुबानी आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ अभी याद हो जाएगा मैन डॉक्टर तो इसका मैंने पुलरल बनाया है मेन डॉक्टर्स अब देखो मैन का भी पुलरल बनाया यहाँ पे मेन और डॉक्टर का भी पुलरल बनाया डॉक्टर्स ठीक है इस बात को जरा ध्यान देखना अब वुमेन डॉक्टर तो वीमेन को भी किया क्या मैंने मैन को मेन किया वुमेन का ठीक है और डॉक्टर्स भी किया यहाँ पे अब देखो मैन ईटर तो मैंने मैन का मैन ही यहाँ पे छोड़ा और ईटर का ईटर्स कर दिया मतलब मैन का पुलर नहीं बनाया पहले दोनों मैंने क्या किया दोनों का पुलर बनाया लेकिन ये देखो मैन ईटर में सिर्फ मैंने मैन का नहीं बल्कि ईटर्स का पुलर बनाया अब देखो वीमेन हेटर्स यहाँ पे क्या बनाया मैंने हेटर्स का सिर्फ पुलर बनाया तो ये कैसे करेंगे तो देखो इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं अब देखो मैन डॉक्टर या फिर वीमेन डॉक्टर ठीक है तो इसमें जो है ये डॉक्टर क्या है पेशा है या फिर टीचर रहता है ठीक है टीचर भी क्या एक पेशा है ठीक है ऑक्यूपेशन ठीक है पेशा जब भी बात यहाँ पेशा से आए ठीक है रोजगार से आए तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों का दोनों का क्या करेंगे हम लोग पुलर बना देंगे ठीक है पैसा आएगा तो दोनों का पुलर बनाएंगे अगर पैसा नहीं रहेगा तो सिर्फ जो होगा मैन वुमेन का पुलर नहीं बनाएंगे सिर्फ जो दूसरा वर्ड होगा उसको क्या करेंगे पुलर बनाएंगे देखो ईटर खाने वाला ये खाने वाला कोई क्या है पैसा है नहीं ना थिएटर नफरत करने वाला कोई पैसा है नहीं ना लेकिन डॉक्टर हो गया टीचर हो गया या फिर एक्सेट्रा जितने भी पैसा है लॉयर हो गया जितने भी हो सब पैसा है बात समझ में आई कि पैसा नहीं रहेगा तो सिर्फ जो दूसरा मतलब मैन वुमेन को छोड़ के दूसरा वर्ड में हम क्या करेंगे एस जोड़ेंगे अगर पैसा रहेगा तो दोनों में हम क्या करेंगे एस जोड़ेंगे वैसे समझ लो कि नौकरी के लिए हम सब कुछ करते हैं तो वैसे ही जब नौकरी की बात हुई पैसा आ गया
का फुल होगा यहाँ पे फुल अगर लास्ट में आया एफ यू डबल एल या फिर एफ यू एल आया तो वहां पे क्या करना है आपको लास्ट वाले में एस जोड़ना है ठीक है मतलब फुल वाले में स्पून फुल ठीक है तो स्पून फुल यहाँ पे डबल एल होगा यहाँ पे सिंगल एल रह गया ठीक है अब देखो हैंड फुल में क्या होगा हैंड्स फुल हैंड फुल्स मतलब क्या बात समझ में आ गई सीधे हम फुल वाले वर्ड में क्या करेंगे एस जोड़ेंगे अब ये तो रहा पार्ट वन अब पूरी की पूरी ट्रिक जो आप देखना चाहते हो ना तो पार्ट टू आपको देखना होगा क्योंकि पार्ट टू में मतलब मैं बोलूँ कि आपको हंड्रेड परसेंट जो होगा ट्रिक पे ही होगा मतलब क्या इतना आपको मजा आएगा कि आप कभी सोच नहीं सकते हो कि मतलब क्या वो वीडियो आप देखने के बाद उसे कॉपी पेन भी मत लेना मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना कि मेरी वीडियो देखने के लिए कॉपी पेन यूज करो लेकिन मैं बोलूंगा कि ना उनके पार्ट टू अगर देखना होगा तो आप कॉपी पेन भी मत लेना आप दिमाग में बस सेट हो जाएगा उसी टाइम आपका है ना बस एक क्या बोलूँगी मैं आपको एक इतना अच्छा सा ट्रिक मैं आपको दूंगा कि मैं भी बता नहीं सकता अब वो कल वेट करो आप लोग ठीक है और वीडियो पसंद है तो लाइक करना जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर कमेंट करके बताना कि आप इस सीरीज को स्टार्ट मतलब क्या कंटिन्यू रखना चाहते हो या फिर बंद कर दिया जाए नाउन को नाउन ये करके मतलब नाउन कम्प्लीट करके ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स